அக்டோபர் டுவெண்ட்டி செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி இந்தியாவோட மிகப்பெரிய பணக்காரரான முகேஷ் அம்பானிக்கு ஒரு மெயில் வருது அந்த மெயிலில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அதில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட் வந்து பகிரங்கமாக இருக்குது என்னன்னால் நான் உன்னை பார்த்துட்டேன் எனக்கு இருபது கோடி ரூபாய் நீ கொடுத்தேனா உன்னை நான் உயிரோடு விட்டுறேன் உங்ககிட்ட எவ்வளவு போலீஸ்னாலும் இருக்கலாம் உங்ககிட்ட எவ்வளவு செக்யூரிட்டினாலும் இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு தேவையானது ஒரு ஸ்னைப்பர் இந்த ஜெயிலர் படத்தில் காமிப்பாங்கள தூரத்துலேருந்து சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்னைப்பர் எனக்கு போதும் நான் உன்னை போட்டுருவேன் முகேஷ் அம்பானி நீ சாகக்கூடாதுன்னு நினச்சேனால் நான் சொல்கிற மாதிரி நீ கேளு எனக்கு இருபது கோடி ரூபாய் வேணும் ஒழுங்காக மாற்றி விடு உன்னை கொல்லாமல் விட்டுடுறேன் அப்படின்னு ஒரு மெயில் வருது முகேஷ் அம்பானிக்கு இந்த மாதிரி மெயில் வருது ஒன்றும் புது விஷயம் கிடையாது இந்த மாதிரி ஆயிரம் மேல் டெய்லி வந்துட்டுருக்கும் கண்டுக்காமல் அவங்க முகேஷ் அம்பானியும் விட்டுறாரு அவங்க ஸ்டாஃபும் விட்டுறாங்க பட் ரெண்டாவது மெயில் வருது ஓ சொன்னால் பயப்பட மாட்டியா இந்த முறை இருபது கோடி கிடையாது இரநூறு கோடி வேணும் இரநூறு கோடி நீ கொடுக்கலே நாள் உன்னைய ஸ்னைப்பரை வச்சு போட்டுருவோம் நீ போலீஸ் கிட்டலாம் போயிருக்கேங்கிறத பார்த்தேன் முடிஞ்சால் என்னை பிடிச்சி பாருங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ தலைகளை நின்னிங்கன்னா கூட பிடிக்க முடியாது அதுவே நான் எவ்வளோ பெரிய ஆளுங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரூஃபு ஒழுங்கு மரியாதையாக இரநூறு கோடி ரூபாய் கொடுக்குற இல்லைனா உன்னை போட்டுருவேன்னு சொல்லிட்டு முகேஷ் அம்பானிக்கு ரெண்டாவது மெயில் வருது இப்போ எல்லாருமே கொஞ்சம் சீரியஸாக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் மெயில் எப்போவுமே ஒரு டைம் போலீஸ் வச்சுமா இந்த மாதிரி ஒன்று வந்திருக்குன்னு ஃபார்வர்ட் பண்ணி விட்டுருக்காங்க ஆனால் ரெண்டாவது தடவை போலீஸுமே கொஞ்சம் அவேர் ஆகுறாங்க போலீஸ் இருந்துக்கிட்டு யார் இந்த மாதிரி பிரச்சனை பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லி ட்ரேஸ் பண்ணி பார்க்கணும்னா அப்போ தான் இந்த பிரச்சனையோட சீரியஸ்னஸ் புரியுது இந்த லொக்கேஷன் பெல்ஜியம்னு காமிக்குது இந்த மெயில் வந்த இடம் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு ஜப்பான்னு காமிக்குது இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு யூஎஸ்னு காமிக்குது இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு கனடான்னு காமிக்குது அப்போ தான் போலீஸ் புரிஞ்சுக்கிறாங்க இதுக்கு பின்னாடி ஏதோ பயங்கரமான ஒருத்தன் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க முகேஷ் அம்பானியை இப்படி மிரட்டிட்டு இருக்கிறது யாரு இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு சில மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி பிடிப்பட்டாங்க நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க ஒரு இருபத்தோரு வயசு காலேஜ் பையன் வந்து இந்தியாவோட மிகப்பெரிய பணக்காரனோட கண்ணுக்குள்ள விரலை விட்டு ஆடிட்டு இருந்திருக்கான் அண்ட் அது கூடவே இன்னொரு ஒரு பையனும் ஆந்திராவில் அரெஸ்ட் ஆயிருக்கான் அந்த மொதல் பையன் எங்கே அரெஸ்ட் ஆகியிருக்கான் இவன் யாருன்னா நான் சொல்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து உண்மையிலேயே யார் தான் இவன் அப்படின்னு யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத எனக்கு வீடியோ டீட்டெயில்டாக பார்க்க ஆரம்பிப்போம் முகேஷ் அம்பானியாவே இந்த உலகத்திலே இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் மேன் ஏஷியாவோட ரிச்சஸ்ட் மேன் இந்தியாவோட ரிச்சஸ்ட் மேன் அந்த முகேஷ் அம்பானியோட கண்ணுக்குள்ள ஒரு நார்மலாக சராசரியாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு காலேஜ் பையன் வந்து ஒரு நாலு நாளுக்கு தூக்கத்தை கெடுத்து விட்டு நாலு நாளாக என்ன எவ்வளோ நாள் ஒரு பத்து நாள் வந்து ஆளை வந்து துவம்சம் பண்ணி விட்டுருக்கான் ஸோ என்ன பண்ணால் இப்போ எப்படி அவன் மாட்டினான் இவ்வளவும் பண்ணவே வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்தில் ஸ்லிப் ஆகிற மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயத்தில் ஸ்லிப் ஆகிருக்கா மாட்டிட்டான் எப்படி அவன் மாட்டினா என்ன பண்ணாங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஒரு கிரேசி கிரேசியான ஒரு கேஸ் பட் அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்போ நான் டெய்லி மேக் பண்ணுற இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் உலகத்தில் என்னென்ன நடக்குதுங்கிறத வந்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் டெய்லி வந்து சேர்த்துற முடியும் அண்ட் எனக்கும் வந்து நீங்கள் பண்ணுற ஒரு ஒரு சப்ஸ்கிரைபும் ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஓகே சூப்பர் நம்மளை இத்தனை பேர் பார்க்குறாங்க இன்னும் கண்டென்ட்லாம் தேடி இருக்கலான்னு எனிவே லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஹலோ எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஹலோ மை டியர் எம் ஜி ஸ்குவாடே ஆரம்பிக்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அக்டோபர் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து ஒரு மெயில் வருது அந்த மெயில் இருந்து எக்ஸாக்ட் டெக்ஸ்ட் சில இது வந்து தான் வெளியே வந்திருக்கு ஏன்னா இந்த மாதிரி சென்சிட்டிவான மெயில் எல்லாம் வந்து வெளியில் கொடுக்க மாட்டாங்க அம்பானியை பொறுத்தளவுக்கு உங்கள் ஆல்ரெடி தெரியும் அம்பானிக்கு வந்து ஜி ப்ளஸ் கேட்டகரி செக்யூரிட்டின்னு நினைக்கிறேன் இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப ப்ரீமியமான ஆட்களுக்கு வந்து இந்த கேட்டகரி செக்யூரிட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் லைக் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ஒரு கேட்டகரி அதே மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இவங்களுக்கு சோனியா காந்திக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ராகுல் காந்திக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே வந்து அதே மாதிரி ரொம்ப சென்சிட்டிவாக ரொம்ப பெரிய ஆட்கள் அவங்களுக்கு அந்த செக்யூரிட்டி கொடுக்கணுங்கிற பட்சத்தில் அந்த ஒரு பெரிய செக்யூரிட்டி டீம் கொடுத்திருப்பாங்க அதில் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்டோட கமாண்டோஸ் உள்ளுக்குள்ள இருப்பாங்க இதுலேயே வந்து ரொம்ப பெரிய ஆட்கள்லாம் உள்ளுக்குள்ள இருப்பாங்க சைபர் செக்யூரிட்டி எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அவங்க பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவங்க அப்படிங்கிறப்போ அந்த செக்யூரிட்டி கவர் வந்து முகேஷ் அம்பானிக்கு இருக்குது அது போக தலைமை என்ன வச்சிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்குன்னு அவர் பிரைவேட்டாக எடுத்திருக்கிற செக்யூரிட்டி இருக்காங்க அவங்க இஸ்ரேல்ல இருந்து உள்ளுக
அண்ட் அரெஸ்ட் மீ போலீஸ் நினச்சா கூட என்னை ட்ராக் பண்ண முடியாது அரெஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னு அந்த டேன்ட்ரமும் விடுறாங்க நீ ட்ரேஸ் பண்ணி பாரு உனால் இந்த ஐடென்டிஃபையே பண்ண முடியாதுன்னு இந்த மெயிலோட சீரியஸ்னஸை பார்த்த உடனே போலீஸ் வந்து கொஞ்சம் அலர்ட் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க செக்யூரிட்டிலாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன நடந்திருக்குன்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ தான் வந்து இதை அலர்ட் பண்ணலாமா இது ரொம்ப சீரியஸாக யோசிக்கலாமாங்கிற நேரத்தில் தான் ரெண்டாவது மெயில் வருது அந்த ரெண்டாவது மெயிலில் இருபது கோடி ரூபா கொடுக்க முடியாதா அவ்வளோ திமுறாயிடுச்சா அப்போ நான் என்னோட பட்ஜெட் ஏற்றுறேன் இரநூறு கோடி ரூபாய் கொடுத்தா தான் உன்னை நான் விடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த முறை என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூடவே இன்னொரு ஒரு லைனையும் சேர்க்குறாங்க கேட் மீ இஃப் யூ கேன் அப்படின்னு இது வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஹாலிவுட் படத்தோட பேரே இது தான் அந்த படத்தோட தீமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பையன் உலகத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஏர்போர்ட் செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே ஏமாற்றிட்டு எஃபிஐ ஏமாற்றிட்டு அவன் பாட்டுக்கு உலகம் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு இருப்பான் அவனை பிடிக்கிறதுக்கு யாருனாலுமே முடியாது இது உண்மையிலே நடந்த ஒரு கதை அதை பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆகி தான் அந்த படம் எடுத்தாங்க இந்த பையன் இதே லைனை இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா போலீஸ் வந்து இவனை சீரியஸாக எடுத்துக்கிறதா இது ஒரு சீரியஸான த்ரெட்டா இல்லை ஏதாவது ஒரு சின்ன பையன் உட்காந்து விளையாண்டு இருக்கானா இல்லை அந்த சின்ன பையன் விளையாடுறது எந்த அளவுக்கு விளையாண்டு இருக்கா உண்மையிலே ஸ்னைப்பரை வச்சு அடிச்சிட போகிறான்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழப்பத்துக்குள்ளே இருக்காங்க அவனை உடனே வந்து எந்த இடத்துலேருந்து இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கிறதுக்கு வந்து ஐபி யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்துக்குமே இப்போ இந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோனில் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இல்லை வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் டிவியில் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இல்லைனா வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க லேப்டாப் நீங்கள் எந்த டிவைஸில் என்னை நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கனாலும் உங்களை வந்து கவர்மெண்ட் பிடிக்கணும் இந்த மதங்க ஒரு வீடியோவை யார் பார்த்துருக்காங்கன்னு நினைக்கணும்னு நினச்சா வந்து உங்களை பிடிச்சிட முடியும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு டேட்டா வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட உங்கள் ஃபோன் வந்து அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்குது அதில் அட்ரஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்குது எல்லாமே இருந்துட்டு இருக்குது எல்லா டிவைஸ்க்குமே இருக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணிட முடியும் ஒரு மெயில் வந்துச்சுனாலோ இதெல்லாம் நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணிட முடியும் பட் அங்கே தான் ட்விஸ்ட் இருக்குது இது ஜென்ரலாக ஜிமெயில் ஆர் யாகு இவங்க எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட்டோட ஒத்துழைச்சும் வேலை பார்ப்பாங்க கவர்மெண்ட் கூடயும் வேலை பார்ப்பாங்க ஸோ என்ன மெயில் ஐடியிலேருந்து வந்திருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்குறப்ப வந்திருக்கிற மெயில் ஐடி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷபாத் கான் அட் ஃபென்ஸ் மெயில் டாட் காம்னு இந்த ஃபென்ஸ் மெயில் அப்படிங்கிறது வந்து ஜிமெயிலும் கிடையாது யாகு மெயிலும் கிடையாது ஆப்பிள் கிடையாது இது வந்து இந்த மாதிரி மிரட்டுறவங்க வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சொஃபிஸ்டிகேட்டடான டார்க் வெப்பில் இருக்கிற ஒரு மெயில் ஓகேவா போலீஸ் வந்து குழம்பிட்டு இருக்காங்க யார் ரா சரி நம்ம வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அவன் விபிஎன் போட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கான்னு தெரியுது மெயில் ஐடி வச்சு ட்ராக் பண்ண முடியல சரி நம்ம வந்து ஜிமெயில் கிட்டே இல்லை கேட்டுருக்கலாம் யார் இந்த மெயில் அனுப்பிச்சாங்க எங்கேருந்து எந்த ஐபி அட்ரஸில் அனுப்பிச்சிருக்காங்க எந்த நெட்ஒர்க்லேருந்து இது வந்திருக்கு அதெல்லாம் கேட்டுற முடியும் இது அதுவும் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெயில் ஏதோ ஒன்று புதுசாக யூஸ் பண்ணியிருக்கான் சரி ஓகே அவங்கள ட்ராக் பண்ண முடியல இந்த ஒரு கான்செப்டில் நம்ம பார்த்தோம்னா விபிஎன் எந்த விபிஎனில் விபிஎன் யூஸ் பண்ணியிருக்கான்னு தெரியுது எந்த நெட்ஒர்க்லேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா விபிஎன் யூஸ் பண்ணியிருக்கான்னு தெரியுது ஒரு நிமிஷத்துக்கு பெல்ஜியம் காமிக்குது ஜப்பான் காமிக்குது சைனா காமிக்குது கண்ட மணிக்கு அது சுற்றிட்டு இருக்குது அப்போ அதையும் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மும்பை போலீஸ் மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவோட சைபர் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் உள்ளுக்குள்ள பிச்சின் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க மூணாவது மெயில் வருது அண்ட் நாலாவது மெயிலும் வருது மெயில் வந்து கடைசியில் போய் நிற்கிற விலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூறு கோடி ரூபா தா இல்லைனா உனக்கு நான் போட்டுருவேன் இதுதான் ஃபைனல் ஆஃபர் அப்படின்னு அந்த மெயில் வந்து கடைசியில் நிற்குது பத்து நாள் அம்பானி வீட்டில் வந்து செக்யூரிட்டி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பீஃப் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இது எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்குது இதெல்லாம் இப்போ நடந்துச்சு நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ ஃபைனலி ஒரு சின்ன ஸ்லிப் அப்போ வந்து நம்ம தலைவன் ஷதாப் கான் வந்து விட்டுட்டு போயிருக்கோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விபிஎனை வந்து ஆன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு செகண்ட் லேட் ஆக்குனீங்கன்னா கூட இமீடியட்டாக உங்களோட நெட்ஒர்க்கோட ஈஸியாக அது கனெக்ட் ஆகிருக்கும் கரெக்டாக அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மேனுவல் எரர் வந்து ஏற்பட்டுருக்குது அந்த ஒரு சின்ன மேனுவல் எரர் அது என்னென்ன எக்ஸாக்டாக தெரில மோஸ்ட் லைக்லி அது இந்த மாதிரி விபிஎன் ஆன் பண்ணுறதுல இருந்து ஒரு சின்ன லேகாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க பட் வாட் எவர் இட் இஸ் அந்த ஒரு சின்ன மேனுவல் எரரில் வந்து மும்பை போலீஸ் வந்து பிடிச்சிட்டாங்க இது வந்து பெல்ஜியம்லேருந்து வரல ஜப்பான்லேருந்து வரல இது வந்துட்டு இருக்குது குஜராத்தில் இருந்து அப்படின்னு சொல்லி பிடிச்சிட்டாங்க குஜராத்தில் இருக்கிற காந்தி நகர் டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க இது இந்த வீட்டிலேருந்து வருதுங்கிற வரைக்கும் அவங்க நோட் பண்ணிட்டாங்க மூணு மணிக்கு அத்த ராத்திரி வீட்டை உடச்சி உள்ளுக்குள்ள ஒரு பெரிய தீவிரவாத கும்பல் இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஃபோர்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே இறங்கின
எடுத்துகிட்டு போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறப்ப தெரிய வருது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவனுக்கு காசு மேலலாம் ஆசை கிடையாது பட் இவனால் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா செக்யூரிட்டியுமே அம்பானியுமே பயமுடுத்த முடியுங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வச்சு சீன் போடணுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கான்னு தெரிய வருது ஜஸ்ட் இஃப் ஹீஸ் பாசிபிள் இஃப் ஹீஸ் ஏபிள் டு டூ தட் எல்லாருமே மிரட்ட முடியுதான்னு இவன் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான் ஒவ்வொரு டைமும் இது நியூஸில் வர வர அவனுக்கு ஒரு ஹைப் கொடுத்துருக்குது அவன் பண்ணிருக்கான் அவன் தான் பண்ணிருக்கான்னு சுற்றி இருக்க யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் அது நியூஸ்லலாம் வந்துட்டு இருக்குது எல்லாருமே பயங்கரமாக பேசிட்டு இருக்காங்க அம்மானிக்கு டெத் ரேட் வந்துருச்சு எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க இதில் ஒரு ஹை அடைஞ்சிருக்கான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ இவனை பிடிச்சிட்டு போய் ஜெயிலில் வச்சுட்றாங்க அப்போ ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது ரெண்டாவதாக ஒரு மெயில் வருது இன்னொருத்தன் ஒருத்தன் கிட்டேருந்து கணேஷ் ஆர் ஒன் பிரதி அப்படிங்கிற அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஓகே ஹைலைட்டு கணேஷ் ஆர் ஒன் பிரதி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மாதிரி ஒரு மெயில் ஓகேவா அந்த மெயில் ஐடியில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தோரு வயசு பையன் இவன் ஹைதராபாத்தில் இருக்கான் இவன் என்ன பண்ணிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓ அம்பானி ஒருத்தன் ஒன்று ஒருத்தன் மிரட்டிட்டு இருக்கான் நம்மளும் காசு கேட்போமேனு சொல்லிட்டு ஜிமெயிலில் சும்மா ஒரு மெயிலை போட்டு விட்டுருக்கான் எனக்கு ஐநூறு கோடி ரூபாய் தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் வந்து அப்படியே ஜிமெயிலேருந்து கான்டாக்ட் பண்ணி போய் அவனை தூக்கி போய் அவனே அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டாங்களே இவன் பண்ணுறதே தப்பு நீ யார் சும்மா காப்பி கேட் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரெண்டு பேர் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது இப்போ இந்தியாவில் நடந்துச்சு கேட்குறதுக்கு ஒரு சினிமா கதை மாதிரி இருக்கும் பயங்கரமாக ஸ்டோரி முன்ன பின்னா போயிட்டுருக்கும் பட் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி கன்சர்னிங் இஸ் இன்னைக்கு ரேண்டமாக உட்காந்துட்டு இருக்கிற ஒரு சின்ன பையன் வந்து இந்தியாவோட உலகத்தோட ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் மேனோட கண்ணுக்குள்ளே கவர்மெண்ட்டை மீறி ப்ரைவேட் டிடெக்டிவ்ஸை மீறி ஸ்பை ஏஜென்சிஸை மீறி மோஸ்ட் ப்ரொடெக்டட் பர்சனாக இருக்கிற ஒருத்தரை வந்து பத்து நாள் தூங்க விடாமல் கதற விட முடியும்னா நம்ம டெக்னாலஜி நம்ம கையில் இருக்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதமாகவும் இருக்குது ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதமாக இருக்கிறப்போ அதை அடுத்தவங்களை காயப்படுத்தவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளை காயப்படுத்தவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர் அதை பணம் வெட்டுறதுக்கும் காய் வெட்டுறதுக்கும் மட்டும் பிரயோஜனமாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இன்டர்நெட்டை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது அண்ட் ஒரு சின்ன விஷயம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு யாரும் இதே மாதிரி போய் ட்ரை பண்ணாதீங்க அப்புறம் போலீஸ் வந்து பிடிச்சி அதுக்கு காரணம் நான் இருக்க மாட்டேன் அண்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லை யூஎஸில் இதே மாதிரி ஒருத்தவங்க இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள தூக்கி ஜெயிலில் போட்டிருந்தாங்க அவங்களோட ஜெயில் டேம் வந்து முடிகிற நேரத்தில் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்பிஐ வந்து அவங்களை ரெக்ரூட்டே பண்ணி உள்ளுக்கு வச்சுட்டாங்க இவ்வளோ நாலேஜபிளாக இருக்குது அவனால் இவ்வளோ பண்ண முடியுது நீ எங்களோட சேர்ந்துருன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கடைசி வரைக்கும் எஃப்பிஐ கூட வேலை பார்த்து அவர் இன்னமும் அமெரிக்காவில் இருந்துட்டு இருக்காரு இவ்வளோ எஃப்பிஐ கண்ணுக்குள்ளே வரலை விட்டு ஆட்டினவர் வந்து அவர் பெருசாக கிரைம் பண்ணல சும்மா இந்த மாதிரி மிரட்டிட்டு ஜூ காமிச்சிட்டு சுற்றிட்டு இருந்தார் அவர் வெறுமனா அவங்களை வந்து தூக்கி உள்ளே உட்கார வச்சுட்டாங்க எஃப்பிஐலாம் அந்த ப்ரொவிஷன் இருந்துச்சு சிபிஐ வந்து எங்களை ஹயர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவில் அந்த அளவுக்குலாம் லீனியண்ட்டாக இருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க பட் அவனை ஃப்ரெஷ் நோட் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னால் இந்த மாதிரி இருக்கிற இன்றைக்கி இருக்கிற இன்டர்நெட் பிரச்சனைகள் நேற்று கூட நம்ம ராஷ்மிகா மந்தானாவோட ஒரு ஏஐ வீடியோ பற்றி பேசணும் இன்னைக்கு இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற மாடர்ன் ஏஜில் எப்படி நம்ம டேக்கிள் பண்ண முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கங்க அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நாளைக்கு நான் உங்கள் ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் நான் பேசணும் நினைச்சிங்கன்னா அது என்னங்கிறதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் நீ பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனால் மதன் குரியன் சொல்லிட்டு எந்த சோஷியல் மீடியா இருந்தாலும் சர்ச் பண்ணுங்கள் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஃபைன் மை ப்ரொஃபைல் லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் பாய் சேர்ஸ் எம்ஜி ஸ்குவா